വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഫെയിൻ മാത്സ് ക്ലാസ്സസ് സോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ചാപ്റ്റർ നയൻ സം ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ടെക്നോമെട്രിയിലെ എക്സസൈസ് നയൻ പോയിന്റ് വണ്ണിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ത്രീ ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും മറന്നു പോകരുത് സോ നമ്മുടെ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് എ കോൺട്രാക്ട് പ്ലാൻസ് ടു ഇൻസ്റ്റോൾ ടു സ്ലൈഡ്സ് ഫോർ ദ ചിൽഡ്രൻ ടു പ്ലേ ഇൻ എ പാർക്ക് ഫോർ ദ ചിൽഡ്രൻ ബിലോ ദ ഏജ് ഓഫ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഷി പ്രിഫേഴ്സ് ടു ഹാവ് എ സ്ലൈഡ് ഹു സ്റ്റോപ്പ് ഇസ് അറ്റ് എ ഹൈറ്റ് ഓഫ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ആൻഡ് ഇസ് ഇൻക്ലൈൻഡ് അറ്റ് എൻ ആംഗിൾ ഓഫ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ടു ദ ഗ്രൗണ്ട് അതായത് ഒരു കോൺട്രാക്ടർ രണ്ട് സ്ലൈഡ്സ് കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പാർക്കിൽ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഓക്കെ അപ്പം അഞ്ച് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് എങ്ങനെയുള്ള സ്ലൈഡ് ആണെന്ന് അറിയാവോ വെക്കാൻ പോണത് അതായത് ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ സ്ലൈഡ് ആണെന്ന് വെച്ചു ഓക്കെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ആ തെന്നി വീഴുന്ന സൈഡ് ഓക്കെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ആ സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ ആക്കി ഇങ്ങനെ കയറിയിട്ടാണല്ലോ ഇവിടം വരെ ചെന്നിട്ടാണല്ലോ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ തെന്നി അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വന്ന് വീഴുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഈ സ്ലൈഡിൻ്റെ ഈ ഒരു ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ എന്നാണ് ഓക്കെ പിന്നെ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഇസ് ഇൻക്ലൈൻഡ് അറ്റ് ആൻ ആംഗിൾ ഓഫ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ടു ദ ഗ്രൗണ്ട് അതായത് ദ ഈ ഗ്രൗണ്ട് ലെവലുമായിട്ട് എത്ര ഡിഗ്രി ആംഗിൾ ആണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഓക്കെ ഡൺ ഇത് എന്താണ് അഞ്ച് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്കായിട്ടുള്ള സ്ലൈഡിൻ്റെ കാര്യമാണ് ഇപ്പം മിസ് ഈ വരച്ച് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നമ്മളെടുത്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് ഷുഡ് ബി ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ സ്ലൈഡ് ഇൻ ഈച്ച് കേസ് ഓരോ കേസസിൻ്റെ അതായത് ഇപ്പം അഞ്ച് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികളുടെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അതേപോലെ ഇനി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സെക്കൻഡ് കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് എൽഡർ ചിൽഡ്രൻ്റെ ആണ് ആ കുറച്ച് വലിയ കുട്ടികളുടെ കാര്യമാണ് പിന്നീട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ രണ്ട് കേസിലും നമ്മളോട് ഈ സ്ലൈഡിൻ്റെ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം മിസ് ഒരു കേസ് വരച്ചു ഇതെന്താണ് അഞ്ച് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികളുടെ ഇതേപോലെ തന്നെ കുറച്ചും കൂടി എന്താ പറയുന്നത് എൽഡർ ചിൽഡ്രൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടും സ്ലൈഡ് നിർമ്മിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്കറിയാമല്ലോ ഇതെന്താണ് ആ കയറുന്ന പടികൾ അല്ലേ ഓക്കെ ഇത് ആ തെന്നി വീഴുന്ന ആ ഒരു സൈഡ് ഓക്കെ അപ്പം ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് വേർ ആസ് ഫോർ എൽഡർ ചിൽഡ്രൻ ഷി വോണ്ട്സ് ടു ഹാവ് എ സ്റ്റീപ് സ്ലൈഡ് അറ്റ് എ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ത്രീ മീറ്റർ മൂന്ന് മീറ്റർ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഉയരം ഉള്ളത് പിന്നെ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഇൻക്ലൈൻഡ് അറ്റ് എൻ ആംഗിൾ ഓഫ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ടു ദ ഗ്രൗണ്ട് ഗ്രൗണ്ട് ലെവലുമായിട്ട് എത്രയാണ് ആംഗിൾ ഫോം ചെയ്യുന്നത് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി കണ്ടോ എന്നിട്ട് നമ്മളെടുത്ത് ഈ സ്ലൈഡിൻ്റെ ഹൈറ്റ് കണ്ടെത്താനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ക്ലിയർ അപ്പം എളുപ്പമാണ് ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യമേ ഈ ബിലോ എന്താണ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് അതിൻ്റെ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ആ ട്രയാങ്കിളിന് നെയിം കൊടുക്കാം എ ബി സി ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പം ആദ്യത്തെ കേസിൻ്റെ നമ്മുടെ ആ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ നെയിം എന്താണ് നമ്മൾ എടുത്തത് ഈ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഹൈറ്റ് എത്രയാണ് പറഞ്ഞത് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം എ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ഓക്കെ ഇനി എ സി ആണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതായത് സ്ലൈഡിൻ്റെ ലെങ്ത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മളിവിടെ ദ നമുക്കറിയാം ദ ഈ വേർട്ടിക്കലും അതേപോലെ തന്നെ ദ ഈ ഹോറിസോണ്ടലും ചേരുന്നിടത്ത് എത്രയാണ് ആംഗിൾ വരുന്നത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മളിതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ട്രിക്നോമെട്രിക് റേഷ്യോസും നമ്മളുടെ ഇതൊരു റൈറ്റ് ആംഗിൾഡ് ട്രയാങ്കിൾ ആണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം ഈ റൈറ്റ് ആംഗിൾഡ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ സൈഡുകളും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് അതായത് ഇവിടെ നമുക്കൊരു ആംഗിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഇതിൻ്റെ ബേസിസിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സൈഡുകൾ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം കണ്ടല്ലോ ഇതിനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ഈ സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്
ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഹൈപ്പോട്ടിന്യൂസുമായിട്ട് വരുന്ന റിലേഷൻഷിപ്പ് റിലേഷൻ വരുന്നത് എവിടെയാണ് സൈനിലാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് വേണം എടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ സൈൻ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ആംഗിൾ എത്രയാണ് തേർട്ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എഴുതാം പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ബൈ ഹൈ ഹൈപ്പോട്ടിന്യൂസ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് എന്ത് വേണം സൈൻ തേർട്ടി എന്താണെന്നുള്ളത് വേണം അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ട്രിഗ്നോമെട്രിക് റേഷ്യോസും സ്പെസിഫൈഡ് ആംഗിൾസുമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു കണക്ഷനാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു ടേബിളാണ് നമുക്കിവിടെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് സോ മിസ് ആ ടേബിൾ ഇവിടെ എഴുതാൻ പോവുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ആംഗിൾസ് ഏതൊക്കെയാണ് സീറോ തേർട്ടി ഫോർട്ടി ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി നയൻറ്റി സോ സൈൻ കോസ് ടാൻ ഇത്രയും തൽക്കാലം എഴുതുന്നുള്ളൂ നമുക്ക് സൈൻ്റെ ആണ് വേണ്ടുള്ളത് ഓക്കെ എളുപ്പവഴി എന്താണ് ഓർത്ത് വെക്കാനുള്ളത് സീറോ ഫസ്റ്റ് പിന്നെ ലാസ്റ്റ് വൺ സീറോയുടെ നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ വൺ വണ്ണിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ ടു ഓക്കെ ടൂവിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് അതേപോലെ അങ്ങ് എഴുതുക എന്നിട്ട് ടൂവിന് റൂട്ട് കൊടുക്കുക അടുത്ത ടൂവിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ ത്രീ ഇവിടെ എല്ലാം ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ടു ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെയും ടു കൊടുത്തു ദൻ ത്രീക്ക് ഒരു റൂട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇതേ കിട്ടി അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ സൈൻ ആയിരുന്നു വേണ്ടിയിരുന്നത് സൈൻ തേർട്ടി ആയിരുന്നു വേണ്ടിയിരുന്നത് സോ അത് എത്രയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയത് വൺ ബൈ ടു അപ്പൊ നമുക്ക് സൈൻ തേർട്ടിയുടെ അവിടെ എന്താ എഴുതാം വൺ ബൈ ടു അപ്പൊ വൺ ബൈ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഓക്കെ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്തായിരുന്നു എ ബി ബൈ ഹൈപ്പോട്ടിന്യൂസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്തുമായിരുന്നു എ സി സോ വൺ ബൈ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ബി എത്രയാണ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ സി ഇനി എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഇത് തമ്മിൽ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും ഓക്കെ എന്നിട്ട് മിസ് കാണിച്ചു തരാം അപ്പൊ നോക്കിക്കൂ ഇതെങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വൺ ഇൻറ്റു എ സി ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് അപ്പൊ വൺ ഇൻറ്റു എ സി എത്രയാണ് എ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇത് രണ്ടും കൂടി അതായത് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യമേ പോയിന്റ് ഇല്ലാതെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അതായത് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ടു നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും തേർട്ടി ദെൻ ഇവിടെ ഒരു നമ്പർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡെസ്മൽ പോയിന്റ് ഉണ്ട് സോ ആൻസറിലും ഒരു നമ്പർ കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയിന്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം സോ അപ്പോൾ നമുക്ക് എ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ പോയിന്റ് സീറോ മീറ്റ് എന്നിട്ട് ത്രീ പോയിന്റ് സീറോ എന്ന് വെച്ചാൽ പോയിന്റിന് ശേഷമുള്ള സീറോയ്ക്ക് വാല്യൂ ഇല്ല സോ എ സിയുടെ വാല്യൂ എത്രയാണ് ത്രീ മീറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ കേസ് കണ്ടുപിടിച്ചു അതിൻ്റെ സ്ലൈഡ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ലെങ്ത് എത്രയാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ത്രീ മീറ്റ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത സെക്കൻഡ് കേസ് സെക്കൻഡ് കേസിൻ്റെ ട്രയാങ്കിളിന് നമുക്ക് പേര് കൊടുക്കാം പി ക്യു ആർ ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടുത്തെ ആംഗിളിൻ്റെ ബേസിസിൽ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്ന് നോക്കാം സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് നടക്കുന്ന ഇതെന്താണ് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഇതെന്താണ് ഹൈപ്പോട്ടിന്യൂസ് ഇതെന്താണ് ബേസ് ഓക്കെ അതായത് ഈ ആംഗിളിനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്നത് ഇത് ബേസ് ഇത് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പോൾ ഇതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് നടക്കുന്നത് ഹൈപ്പോട്ടിന്യൂസ് ഈ ആംഗിളിന് ഓപ്പോസിറ്റ് നടക്കുന്നത് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ വേണ്ടുള്ളത് സൈൻ സിക്സ്റ്റി ആണ് വേണ്ടുള്ളത് എന്തുകൊണ്ടാണ് സൈൻ ചൂസ് ചെയ്തത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഉണ്ട് ഹൈപ്പോട്ടിന്യൂസ് ആണ് വേണ്ടുള്ളത് അപ്പം പെർപ്പെൻഡിക്കുലറും ഹൈപ്പോട്ടിന്യൂസും ആയിട്ടുള്ള കണക്റ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു ഫോർമുലയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടുള്ളത് അതെന്താണ് സൈൻ ആണ് പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ആംഗിൾ എന്താണ് സിക്സ്റ്റി സോ സൈൻ സിക്സ്റ്റി ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതാം ഇൻ ട്രയാങ്കിൾ പി ക്യു ആർ അടുത്ത കേസല്ലേ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അവിടുത്തെ പി ക്യുവിന്റെ ലെങ്ത് എത്രയാണ് ത്രീ മീറ്റർ പി ക്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ മീറ്റർ എന്താണ് ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് പി ആർ ഈ സ്ലൈഡിന്റെ ലെങ്ത് വേണം കണ്ടുപിടിക്കാൻ സോ നമുക്ക് എഴുതാം പി ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഓക്കെ നമുക്കുള്ളത് സയൻസ് സിക്സ്റ്റി ആണ് ഫോർമുല എന്താണ് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ബൈ ഹൈപ്പോട്ടിനസ് ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ സൈൻ സിക്സ്റ്റി സൈൻ സിക്സ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ഇതാ നോക്കാം റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതാം റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു
അപ്പോൾ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യണം അപ്പം റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു പി ആർ എസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു ത്രീ അതായത് ഇത് രണ്ടും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു സോ റൂട്ട് ത്രീ പി ആർ എസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ദെൻ പി ആർ എസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് റൂട്ട് ത്രീ ഇനി ഇങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് ത്രീ അപ്പോൾ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ റാഷണൽ നമ്പർ വന്നാൽ ശരിയാവത്തില്ല സോറി റാഷണൽ അല്ലല്ല ഇറാഷണൽ നമ്പർ ഇറാഷണൽ നമ്പർ വന്നാൽ ശരിയാവത്തില്ല സോ ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം റാഷണലൈസ് ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ റൂട്ട് ത്രീ കൊണ്ട് താഴെയും മുകളിലും ഇതേപോലെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും സിക്സ് ഇൻറ്റു റൂട്ട് ത്രീ സിക്സ് റൂട്ട് ത്രീ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ത്രീ എത്രയാണ് ത്രീ ഓക്കെ ഇതാ ഈ ത്രീയും സിക്സും കൂടി കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം നമുക്ക് എത്ര ആൻസർ കിട്ടിയത് ടു റൂട്ട് ത്രീ മീറ്റർ സോ അപ്പം നമുക്ക് പറയാം ലെങ്ത് ഓഫ് ദ സ്ലൈഡ് നമ്മളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓരോ കേസസിലും നമ്മുടെ സ്ലൈഡിൻ്റെ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് സോ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ സ്ലൈഡ്സ് ഇൻ ഈച്ച് കേസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആദ്യത്തേന് നമുക്ക് എന്തുമായിരുന്നു ലെങ്ത് കിട്ടിയിരുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാവേ ഡേ ആദ്യത്തേൻ്റെ ലെങ്ത്ത് നമുക്ക് കിട്ടിയത് ത്രീ മീറ്റർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് അതിവിടെ എടുത്ത് എഴുതാം ത്രീ മീറ്റർ ആൻഡ് അടുത്തതിന് എന്താ കിട്ടിയത് ടു റൂട്ട് ത്രീ മീറ്റർ അപ്പം ഫിനിഷ് ചെയ്ത് വളരെ ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോഴുണ്ടല്ലോ ഞാൻ ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ നേരത്തെ ദേ എൻ്റെ പൂച്ചക്കുട്ടി ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാവേ കണ്ട എന്നത്തെ പോലെ നമ്മളെ ശല്യം ചെയ്യാനായിട്ട് വന്നതാണ് പക്ഷേ ഞാൻ ഇത് വീഡിയോ എടുത്ത് തീർന്നിരുന്നു അപ്പം ശല്യം ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പം മിണ്ടാതിരിക്കുന്നുണ്ടോ വീഡിയോ ഞാൻ എടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പം ഇവിടെ ഒരു മ്യാവ് മ്യാവ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇതാ തുടങ്ങി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് തള്ളി ഇട്ട് ഓക്കെ അപ്പോഴേ ഞാൻ എൻ്റെ പൂച്ചക്കുട്ടി ഇതിൻ്റെ ആമിക്കുട്ടിയാണ് ആമിക്കുട്ടീനെ കാണിച്ചു കൊണ്ട് എന്നിട്ട് വീഡിയോ ഇവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് കാരണം ഈ കുറ്റം കിട്ട ഈ കുഞ്ഞിനുണ്ടല്ലോ വയറ് വെച്ചൊക്കെയാണ് സോ പോയി ഫുഡ് കൊടുക്കട്ടെ ഇപ്പം മിണ്ടാതിരിക്കണോ എന്തൊരു നീറ്റായിട്ടിരിക്കണം ചുന്നരി അല്ലേ ആ ചുന്നരിയാണെന്ന് ചോദിച്ച ഉടനെ മറുപടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ചുന്നരിയാണെന്ന് ചുന്നരിയാണ് ഓണെന്ന് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് വൈറ്റപ്പ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ കാണാം കേട്ട